আমি আজকে আপনাদেরকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সম্পর্কে বলবো তো বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটু খেয়াল করে দেখেন আমি এর আগের লেকচারে আপনাদেরকে সংকট কোণ সম্পর্কে বলছিলাম অর্থাৎ আপাতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিশোধিত রশ্মি দীঘের তলের উপর দিয়ে যাবে এবং অভিনব সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে তো এটাকে বলা হয় সংকট কোণ আর এটা অবশ্যই আমি বলছিলাম যে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে তো আমি যদি কোনটাকে আর একটু বড় করতাম অর্থাৎ আপাতন কোণের মানে একটু বড় করতাম তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিশোধিত রশ্মিটা আমার এভাবে চলে যেত অর্থাৎ প্রতিশোধিত রশ্মিটা কিন্তু তখন আমার আর ওই উপরের মাধ্যমে থাকতো না অর্থাৎ এটা হচ্ছে পানি মাধ্যম অর্থাৎ ঘন মাধ্যম আর এটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যম অর্থাৎ অর্থাৎ হালকা মাধ্যম তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন একটু খেয়াল করেন যে আলোপ্রসিক ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় অবশ্যই সেটা আপাতন কোন থেকে বড় মানের কোন হতে হবে যদি আপাতন কোন থেকে বড় কোন উৎপন্ন হয় যদি আমি বড় কোন নেই তাহলেই কেবলমাত্র রশ্মিটা বিভেদ তল থেকে নিচে নামে আসবে অর্থাৎ নিচে যদি নেমে আসে তাহলে এক খেয়াল করেন এটা কিন্তু পানি মাধ্যমেই ফিরে আসছে তার মানে এটা কিন্তু অবশ্যই প্রতিফরণ ঘটে নাই প্রতিফলন ঘটলে এবং অভিলম্বের সাথে এটা নব্বই ডিগ্রি প্লাস কোন উৎপন্ন করছে নব্বই ডিগ্রি প্লাস অর্থাৎ এখান থেকে এটু ছিল নব্বই ডিগ্রি এটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় কোন উৎপন্ন করছে তাহলে একটু খেয়াল করেন যে আপাতন কোণের যে মানের জন্য আপাতন কোণের যে মানের জন্য প্রতি শরীত রশ্মি প্রতি স্মরণের পরিবর্তে মানে এখন কিন্তু প্রতিসরণ হয় নাই প্রতি স্মরণের পরিবর্তে প্রতিফলিত হয় মানে আবার পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসছে প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলিত হয় এই ঘটনাকে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে তাহলে শর্ত হচ্ছে এক নাম্বারটা হচ্ছে যে অবশ্যই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হতে হলে আপাতন কোণ থেকে মানে সংকট কোণ থেকে বড় কোন উৎপন্ন করতে হবে মানে আপাতন কোণের মান সংকট কোণ থেকে অবশ্যই বড় হতে হবে এবং সেটা প্রতিসরণ ঘটবে না প্রতিফলিত হয়ে যাবে এবং নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় কোন উৎপন্ন করতে হবে তাহলে আপাতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিশোধিত রশ্মি প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলিত হয় এবং অভিলম্বের সাথে নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় কোন উৎপন্ন করে এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন করে তাহলে আপাতন কোণের মান অবশ্যই সংকট কোণ থেকে বড় হবে এবং কোণের মান নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হবে এবং প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলিত হবে এবং অবশ্যই সেটা হতে হবে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যম এবং সংকট কোণ এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দুইটাই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে না গেলে কিন্তু পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং সংকট কোণ দুইটার একটা উৎপন্ন হবে না তো আসলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য যা ঘটে যেমন দেখেন যে স্বর্ণ এবং ডায়মন্ড চকচক করা তো স্বর্ণ এবং ডায়মন্ড চকচক করে আসলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে কারণ স্বর্ণ এবং ডায়মন্ডের ভিতরে যদি একবার আলোপ্রসি ঢুকে তাহলে এই আলোপ্রসি আর বের হতে পারে না বারবার একই মাধ্যমে অর্থাৎ এভাবে ঘোরাফেরা করে তো এই যে যেখান দিয়ে আলোগুলো বের হতে চায় এইখানে আসলে চকচক করে তো এই জন্য স্বর্ণ এবং ডায়মন্ড চকচক করে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে এই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বৈশিষ্ট্য যদি স্বর্ণ এবং ডায়মন্ড না দেখাইতো তাহলে স্বর্ণ আর ডায়মন্ড এরকম চকচক করত না এই জন্য স্বর্ণ আর ডায়মন্ড চকচক করে হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে যেমন আমরা বলতে পারি মরুভূমির মরিচিকা তো মরুভূমির মরিচিকা আসলে মরিচিকা মানেই ভুল দেখা আপনারা যারা বাসে চড়ছেন 
তারা দেখবেন বাসের সামনে যদি আপনারা বসেন ড্রাইভারের সামনে তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনি যদি কাচের ভিতর দিয়ে তাকান তাহলে একটু দূরে যখন রোদ থাকে তখন একটু দূরে তাকাইলে দেখতে পাবেন কি যে সামনে মনে হয় পানি আছে রাস্তার উপরে কিন্তু আসলে কিন্তু ওর কাছে যখন যাবেন দেখবেন পানি নেই অর্থাৎ এর কারণ হচ্ছে আপনি গ্লাসের ভিতর দিয়ে অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে যখন হালকা মাধ্যমে তাকাচ্ছেন তখন আসলে এই ভুলের জন্য অর্থাৎ এই পূর্ণভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য আসলে এই ঘটনাটা ঘটতেছে তো মরুভূমির মরিচিকা যেমন মরুভূমিতে একটা গাছ মনে হয় উল্টা দেখায় অর্থাৎ এরকমের ব্যাপারটা মানে পূর্ণভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে হয় তো আমরা একটু দেখি মরুভূমির মরিচিকাটা কিভাবে হয় তো ধরেন এই যে মাধ্যমটা এখানে যদি একটা গাছ থাকে এখানে যদি একটা গাছ থাকে আর এখানে থাকলো একটা মানুষের চোখ বা মানুষ থাকলো তো গাছ থেকে যখন আলোক রশ্মি বিভিন্ন তলের উপর পড়ে এটা আসলে মানুষের চোখে আসে কিন্তু মানুষের চোখ তো আর বাঁকা তাকাইতে পারে না মানুষ তাকায় সবসময় সোজা হবে তো আবার যখন আসে তখন মানুষের চোখে আসলে মানুষ তাকায় তখন সোজা হবে তখন মনে হয় যে গাছটা উল্টা দেখাচ্ছে অর্থাৎ এটা ঘটে আসলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে তো এটা আপনি যেভাবে এটা যে কারণে হয় সেটা হচ্ছে দেখেন যে বরুভূমিতে অত্যধিক তাপে একদম নিচের বায়ুটা অর্থাৎ বায়ু বালুর স্পর্শে যে বায়ুটা থাকে ওইটা অনেক হালকা হয়ে যায় এবং তার তুলনায় একটু উপরের বায়ুগুলো একটু ভারী থাকে তো আলো রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন আসলে এই যে যে দিক পরিবর্তন করা অর্থাৎ যে আবার পূর্বের মাধ্যমে যে ফিরে আসে এটা হচ্ছে মরুভূমির মরিচিকা আর এটা হয় আসলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে তো এখান থেকে যেসব কোয়েশ্চেন হয় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আমি এর আগে যে চিত্রটা এঁকে দেখেছিলাম যে অবশ্যই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে হচ্ছে এভাবে যে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় এটা যদি হয়তো আপাতন কোন তাহলে সংকট কোন যদি হয়তো এটা সংকট কোন যদি হয়তো তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি বিভিন্ন তরের উপর দিয়ে যাওয়া তো এখান থেকে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হতো তো এখান থেকে প্রশ্ন করে দেখেন বিয় আমি যখন কোনটাকে এতটুকু করব তখনই কিন্তু এটা এই মাধ্যমে ফিরে আসবে তো অবশ্যই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হতে হলে আপাতন কোণের মান সংকট কোণ থেকে অবশ্যই বড় হতে হবে এবং সেটা প্রতিফলিত রশ্মি প্রতিসরণ ঘটবে না এটা হচ্ছে আবার প্রতিফলিত হয়ে যাবে এবং অভিলম্বের সাথে অবশ্যই অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় কোণ উৎপন্ন করবে তো এই হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তো ডিয়ার ফিওয়ার আশা করি আপনারা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বুঝতে পেরেছেন তো এর পরবর্তী লেকচারে আমরা দর্পণ সম্পর্কে আলোচনা করব তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম